za mchezo ambazo tuko nazo hapa mm. kuzichambua chambua na kuziweka vizuri zikae mubasha la kabisa kabisa mm. taarifa ambayo tunaanza nayo ni mchezo mkubwa wa leo singida dhidi ya yanga tumegusia kwa uchache lakini inabidi tutazame kwa ukubwa ndio mchezo huu unauona vipi ya, kwanza ni kwanza nimesema ni, ni, ni mchezo wa wa kutumishiana misuri naweza mm. kusema hivyo e, mchezo wa kutumishiana misuri kwa sababu gani aina ya sajili ambazo zimeweza kufanywa na vikosi vyote viwili e, singida wamejaribu kutengeneza ile standard ya kama ambayo Azam FC alijaribu kuweza kuifanya ya kuvisogelea hivi vilabu vikubwa viwili Simba na Yanga ndicho ambacho singida pia e, amekuja kukifanya kwa maana kwamba sajili tulizungumzia hapa MK14 ndio lakini hapo nyuma kabisa kumbuka pale amepita kina Miss Josephine Tambwe eh, lakini pia amecheza ame pale eh, yule alikuwa yanga mm. eh, wanamuita nani Shishimbi Shio mm. alikuwaepo pale na wachezaji wengine yote ilikuwa ni kuanza kufanya motivation ya kuwa na kikosi ambacho kinataswira wachezaji wenye ubora na wachezaji wenye uwezo sio tu labda wameshatumika wameisha lakini pia wenye uwezo kwa mfano mchezaji kama Samo uh, Gian Uh, ni uh, sio ni, ni Nicolas Gian Nicolas eh, ambaye yeye alicheza Simba lakini baadaye Simba wakamwacha akaja akajiunga na 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 na, 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 na anaendelea kutumika vizuri na amekuwa ni miongoni mwa wachezaji wenye performance nzuri leo hiyo ameanza kuongeza wachezaji wenyewe sasa kutoka maeneo tofauti tofauti mm. unamzungumzia Gomez msimu uliopita kwa wachezaji kutoka Argentina kwa wachezaji kwa wachezaji kama takriban wawili kutoka Brazil eh, lakini sasa ambakia Gomez mwenyewe Bruno Uh, lakini pia wanazaji nyingine kama wakina Morris Chuku uh, wa mchezaji wa msajili wachezaji wawili kutokea Kenya akiwemo huyu mshambuliaji Rupia hao wote ni kuonesha namna gani wanahitaji kuwa na kikosi ambacho kitakuwa kina ushindani na kinaweza katunisha misuri dhidi ya timu nyingine ijapokuwa sasa kwa michezo hivi karibuni Yanga Afrika amekuwa akidominate sana game dhidi ya Singida hususan ni game ikichezwa uwanja wa Mkapa amekuwa akipata matokeo mazuri Mm-hmm. ushindi wa kuanzia magoli zaidi ya mawili imekuwa ni kawaida kwake. Mm-hmm. Sasa sijajua tena pia sasa hivi itakavyokuwa kwa Singida kama watakuwa wameimarika zaidi eh, kuelekea kwenye mchezo huu kwa sababu kuna nyakati hizi timu ambazo zipo huku chini huwa zinacheza katika namna eh, ya tofauti vipindi ambavyo wanakutana na hizi timu za Simba na Yanga. Na kumbuka na mchezo na Mungu alicheza na Yanga ulikuwa mgumu sana. Eh, ulikuwa mgumu sana kwa Yanga kuweza kupata ushindi na Wao wanasema kwa sawa na mchezo ulivyoenda game ilikuwa ina uhalali wa kuisha sare lakini ndio hivyo timu kubwa ni timu kubwa wakiamua kubadilika na kutafuta matokeo kuna nyakati wanalazimisha na wanapata kweli kweli ya matokeo mm, kweli kabisa kweli mchezo mzuri kimsingi ambao attention ya watu wengi sana leo itaelekea huko na ni moja ya kitu ambacho bwana Bisho ni kama utakuwa umefuatilia vizuri kimeanza kuongeza mvuto kwenye ligi yetu Yaani sio sio tu kusema kwamba watu wanaenda kuangalia mechi ya Yanga na Singida hapana mm. bali wanaenda kuangalia mechi ya timu ambazo zinaonekana zina uwezo kwa hivi sasa. Umeona namna ambavyo promotion ilikuwepo ya Yanga na Azam mm. zizi madabi. Sio kwamba ilikuja kwa bahati mbaya. Kwa nini Yanga akicheza na KMC haitwi mzizi madabi au Simba akicheza na KMC haitwi mzizi madabi ni kwa sababu ya standard ambazo hizi timu zimekuwa zikitengeneza kwa hiyo hata namna ambavyo mtibu anakuja anaanza kutengeneza aina ya attention watu waanze kuifuatilia kwa kiwango kikubwa zaidi kama ambavyo zinafuatiliwa Simba na Yanga. Sawa, hiyo ni kuhusiana na mechi ambayo itachezwa leo majila ya saa 12 e, na nusu 12 unusu mechi itakuwa live e, kupitia visimbuzi vyote vyenye haki ya kurusha mechi hiyo ya Yanga dhidi ya Singida Fountain Gate ambao waliondoshwa katika mashindano ya kombe la shirikisho. Mkwani Ilinga kesho kutoka kuna uh, mjadala mkubwa wa michezo ambao utafanyika katika ukumbi wa Lumilo tunakukumbusha hilo jana ulimsikiliza katibu wa chama cha soka ya Haya Mpelembo akizungumza kwamba uh, maandalizi yote yamekamilika vizuri kabisa kabisa hata leo asubuhi alipofanya naye mazungumzo lakini uh, akasema atakuwa katika majukumu mbalimbali lakini taarifa njema ni kwamba kesho ya uh, Lumilo inabidi ijaye na kila kitu kimekusha fanyika. Mjadala yeah. huo tutakuwa pale live ndio daima ndio ndio ni moja ni moja ya ya, ya fursa ambayo ana Iringa nafikiri tunapaswa kuweza kuitumia kuweza kujadili mustakabali mzima wa e, wa mpira wa miguu wa miguu hapa kwa ni kwetu ukiangalia tuna yani yani ni kama vile 
hatuoni aibu mm. lakini tulipaswa kuwa na aibu moja ya mikoa yenye yenye viwanja vingi vya michezo mm. ni Iringa pia imo kutokana na namna ambavyo imeruhusu eh japokuwa ni mkoa ambao uko kwenye eneo la mwinuko lakini bado unakuta viwanja viko vingi mm. ukienda mbele ya viwanja vya michezo viko vingi Iringa viko vingi kwa mfano mtu ambaye anakaa Kiesa mm. ana fursa ya kuweza kucheza mpira maeneo mengi anaweza kaenda kufikia sura sura msingi si ndio mm. lakini pia ana uwezo wa kwenda kule ngome tumaini kule akacheza mpira kwa uzuri kabisa na maeneo mengine mengi akiwa mkwawa ndo usisemi viwanja viko vya kutosha kabisa maelewele doni wapi karibia kila maeneo sasa kama tuna viwanja vingi vya mipira mm. ambavyo vinaturuhusu vijana wetu kuweza kucheza kwa nini hatufaidiki na uwepo hivi viwanja mm. ile hali eh, tuna uwanja mzuri kabisa wa Samora ambao unatupa fursa ya kuweza kuwa na timu ya ligi kuu zaidi hata ya moja na tukazitumia ipasavyo kikubwa ambacho nafikiri sasa kinaweza kufanyika kitu cha kwanza wadau kwanza tujitokeze mm. tuweze tena tukatoe ya moyo mwetu unakumbuka hapo tunapoondoka kwenye segment ya magazeti ulisema kwamba usipokubali kuambiwa ukweli eh, utajifunza vipi yeah. au utabadilika vipi utapataje maendeleo kwa hiyo kimsingi watu tukubali kwenda kuzungumza ule ukweli ambao tunaona huu ndio ambao unaturudisha nyuma Mm. Ndugu yako jana alisema hapa swala zima la viongozi. Acha kwanza watu waambiwe ukweli, wakishaujua ukweli ambao unakuta, ala ndio tutajua namna gani ya kuweza kusongesha gurudumu letu. Mfano, wewe unataka kujenga, si ndio? Eh, lakini unaonekana ni fundi ambao una changamoto. Na watu wanalamika, bwana mafundi wenyewe wanakuja wanasumbua. Swala usisikilize kauli ya kusema neno kusumbua sikilize ile kauli ambayo inasema kwamba unasumbua kwenye kitu fulani. Mm. Pale ukishajua kwamba kumbe mimi shida yangu ipo kwenye kitu fulani. Aidha nimpe mtu mwingine au nijirekebishe afanye hichi kitu kifanyaje kisomo. Mm. Kwa hata kama ni kiongozi, inawezekana mm. kila kiongozi anaingia madarakani analalamikiwa, si ndio? Na hiyo ni kawaida. Lakini wakati unalalamikiwa, unalalamikiwa kwenye udhaifu wa namna gani? Na unatajika kutatua kwa namna gani wananchi waweze kuelewa mambo yaweze kusonga. Kwa mimi naweza nikasema kwamba wana watu tuwajibike tu, 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 tujitokeze kwenye hili la leo tuna viwanja vingi tuna uwanja wa Samora tuna viwanja vingi kuli kweli ukienda ipo golo kule viwanja vipo vya kutosha ni fursa yetu ya kutufanya mpira uweze kuibuka timu zipo nyingi tunaona kwa kuna jitihada sijui mtu Villa City baadaye ikawa ikawa Iringa Stars Iringa Stars ilikuwa kuna Iringa United pia eh, sijui Sengo timu nyingi ulinavyo jana African Wonders eh, na zingine nyingine nyingi ambazo najua wao unazijua nyingi hmm. lakini kwa nini hazifanya hazi, hazi jitokezi kule kwenye ile taswira kwa nini hazionekani eh, wakati tulikuwa tunaamini kwamba zingekuwa na fursa eh, ya kutufanya tu, tuingie kwenye ramani ya mpira lipuli tu kulitegemea peke yake haitoshi tunge lipuli angekuwa na mshindani ambaye ana, anasema bwana ukiwa nafanya vibaya uko jua mimi nitaiba crowd yako mm. lipuli naye angekuwa ana anafanya vizuri eh, anafanya vizuri na hii ni kwa target zote mbili na kukuwa wewe ni msemaji mimi naomba nikuulize swali karibu napenda sana kukuuliza swali kwa karibu. sababu wewe ni msemaji karibu karibu eh, kwenye mikakati yenu eh, leo ndio nitaenda jumamo sisi tutaenda kuzungumza pale na wadau na wadau tutatoa maoni yetu lakini kwenye mikakati yenu namna ambavyo mnataka kuiweka timu kwa wananchi mmeshaandaa hiyo mipango na mna hakika ya kwamba mtakavyoikabidhi timu kwa wananchi kweli itakuwa timu ya wananchi au nyonyo ndio mtakuwa mnafanya kila kitu kwanza lazima ujue lipuli album shooting ipo inatumia jina la ruvu shooting kanuni hmm. lakini ni lipuli yeah. kwa hiyo kama tumesha transform sis kwenda kwenye mfumo wa lipuli lakini ki kanuni TFF pro anajitambua kama ruvu shooting maana yake tunafuata katiba mm. ya ruvu shooting ya kan, ya lipuli mm. lipuli ina ina kanuni na lipuli ni timu ya wananchi ya wanachama unaelewa wanachama hao wanapiga kula wanaiendesha klabu wana hisa kama ambavyo Simba na Yanga zipo African Sports zina wanachama na mwekezaji anakuwa na hisa zake kwa hiyo klabu ile ni wanachama na kama itakapo mchakata huko umekamilika maana yake yatarejeshwa kwa wanachama wanachama mm. ndio watakao iongoza lipuli ile iliyofanya vizuri 2020 miaka ya, ya, ya nyuma mm. ya kamene iliyopita ilikuwa chini ya wanachama pamoja na wadau mm. ambao waliongezeka na anakuja mtu mwenye hisa nyingi anakuwa anawekeza na ku ndio kupromote biashara kwa mfumo tofauti vile vile kama kawaida 
Hamna kitu kitakacho badilika. Okay. A, 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 kama tumekubali kuitwa ripuli maana yake lazima tufuate katiba ya ripuli. Okay. Tumekuwa na hii desturi ya timu ikishafanya vizuri tu. Ndio inaenda labda ligi kuu. Mm, kuna watu wanajitokeza viongozi juu ya siasa. Wapo, lazima wajitokeze yeah. lakini sahi kwa sasa watu tayari wameshushtikia. Uliye usota nani ndio utakaye kula naye. Mm. Unaelewa? Ndio maana ukiangalia uh, ripuli hata watu ambao bado wapo kwenye klabu ya Ruvu size. Mm. Baadhi yao wameshakula mema mema ya wameshakula mema ya wameshakula mema ya ya ya, ya lipuli wakati anacheza ligi kuu hawajaondolewa mm. umeona kwa hiyo ukiangalia uh, the way ambavyo lipuli inaelekea ambayo sasa kwa sasa ni shooting na vitu vingine mm. ngo mimi naona bado mambo yanaenda vizuri na issue ya kwamba kuna watu wanaibukia hizo zipo kwa sababu si anaangalia maslahi kwa sasa anajua maslahi ya mna mnapambana tu wenyewe mtajua lakini mwisho wa siku ikifisha fika huko kwenye level kubwa unakuta ndio watu wanajitokeza na vitu vingine kama hivyo okay Ah, wow. Habari nyingine? Habari nyingine ambayo tuko nayo na tumeiandaa hapa kila kitu kinaenda vizuri. Ah, ni sema tu sasa tunakwenda kuangalia taarifa za kimichezo kwa upande mzima wa kimataifa. Mda wetu umekimbia 3 dakika 11. Kabla, kabla jana kulikuwa na tukio liliona ya JKT Queen ya JKT Tanzania na Eh, ule si tunaita Uswahili. Ni JKT no. Ya no, tiba shuga na gate. Yeah. Ule ni Uswahili. Eh, Oscar ah. Masai na mchezaji Tariq Mm. Hiyo imetokea pia kwenye mechi ya Simba na not Simba Yanga na Azam. Mm. Dafi anakataa kuingia. Dafi anakataa kuingia. Ana, anakataa kuingia kwenye nani? Kwenye mazoezi, kwenye kuingia kwenye mechi. Faisal naye anakataa kuingia kwenye mechi wa Zanzibar. Mm. Yaani wakati wenzao wanapanga mstari kusalimia na wao wako wanaviziana na ni hali. Ndani ya baadaye Mdasi akaingia performance Mdasi ikawa down Faisal akaingia Faisal akawa mwisho Faisal aliwaka kwenye mechi. Hapo vipi? Hizo ni imani. Hapo vipi? Hizo ni imani. Eh, hapo vipi? Sasa kwa mfano kama jana Oscar Masai eh wamtibwa na Tariq Yakala. Kulikuwa kuna sababu gani ya kugoma? Ile hali ile hali unaona kabisa kwamba mambo ya teknolojia. Mambo ya teknolojia kidogo. Ah kama nani yangu ananiambia hapa mambo yajaka vizuri mike namba 1. Okay. Aina shida. Sasa nafikiri ni moja ya matatizo. Jana jana penye muamuzi alienda akawakumbusha bwana huyu muda wa kwenda dressing room. Muende mkapate maoni ya walimu. Na hiyo ni ushirikina kwenye football yetu Tanzania haturuhusu na adhabu zipo. Ah ilikuwa ni Crotos chama dhidi ya kwamba wagadudu. Mm. Azizi ki na wao kusalimiana na vitu vingine kwenye dabi walipigwa faini ya lakitaba kama sio milioni. Mm. Kwa hiyo nafikiri Shereta achukua mkondo wake kwa sababu watu support mambo ya, ya, ya uchawi kwenye football tunaamini football ni mchezo wa wazi mm. ukionesha kiwango vizuri katika uwanja ndio ambaye mtu ana anapata matokeo. Kwa hiyo nafikiri vitendo kama hivyo hata kitendo cha jana mm. uh, mtu wa coordinator kama sawa mchezo alikuepo mm. na atakuwa alifikishiwa hilo faili kwa hiyo atalifanyia kazi na inawezekana kwenye uh, kwenye ile barua unataka press release mm. ambayo itatoka ya baada baada ya mjumuisho wa round mbili au tatu huwa mm. anafanya review ya makosa yote ambayo yametokea marefa wachezaji ambao wafanya makosa na vitu vingine adhabu mbalimbali wazatoka mm. tutategemea kuona hicho kitu lakini ili 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 release letter kwenye ligi za wenzetu kwa kwa mwaka mara moja lakini sisi matukio yaani kila round lazima kutokea vituko hii inatokana na namna ambavyo pia tunasema atupige hatua mara bara huyu katokea mambo nje yani unajua sisi e, shida yetu kubwa inapojitokeza ni kwamba vitu vingi sana kwa kwanza tunataka tuvijizu vizuri zungumze yani tunavifanya kuwa trending sije kwa umeelewa hmm. kuna adhabu zingine azifasi azifasi hata kuwa trending kwa sababu kuna nyakati hata sio simba nani anapokuwa anafanya vituko hivi ndo anaona ah ndo ninazungumziwa akipita mlango wa nje anajua faini milioni moja eh ashalipa mara ngapi
shida hasa iko sehemu gani Uki, kuna siku moja iliwe kutoka takwimu fupi ambayo chanzo kile sina kama kilikuwa rasmi mm-hmm. lakini kilionyesha e, namna gani waamuzi wanapokea marupupu yao au posho zao e, kuelekea kwenye mchezo baada ya mchezo mchezo baada ya mchezo kwa mfano nilishaje kushuhudia ratiba ya Jonesi ya Rukia alikuwa ana michezo mitatu alikuwa na mchezo Kagera alikuwa na mchezo Mbeya alikuwa na mchezo Dar es Salaam na hiyo michezo yote imepangana ndani ya wiki moja na kidogo. Mm. Anatakiwa asafiri kutokea Kagera aelekee Mbeya, atoke Mbeya aelekee Dar es Salaam akaizi mchezo. Sio kama nilielewa. Yeah. Hiyo michezo yote haendi kwa ndege. Anaenda kwa basi. Mm. Sio kama umeelewa mpaka hapo. Mm. Posho yake ni kiasi fulani. Yule ni mama nyumbani na ana familia. Kabisa. Sio kama umeelewa mpaka hapo. Mm. Unahitaji kumuona na kwa performance nzuri ya ina, ina gani kama zimewekwa pesa kwenye timu na pia wafanye improvement kwenye upande pia wa marifari marifari wapewe chao cha maana tusisikie tena stories za bahasha kuna nyakati badhaifu ya mtu anatokana na mchovu mm. anatokana na mazingira stress nyingi Kabisa. lakini watu wanafikia hatua ya kusema kwamba unajua ukivaa katika aina ya unaonekana wewe ni mwizi hata kitu kikiupotea hujaiba hata namna ya kujiletea pia ni ngumu kwa sababu mbona unaonekana wewe ni mwizi yani kwa style tu ya unavyoonekana wewe ni mwizi ndio sije kwa umeelewa kumrati kwa kwa edition sio mwizi ah so eh kwa hiyo ile namna ambavyo wewe unajitengenezea mazingira ndivyo ambavyo itafanya watu wakutafsiri pia hivyo kwa hiyo sikana TFF waamuzi wao hawachukui hongo kwa namna yoyote ile si ndio lakini mazingira ambayo wanawatengenezea yanawafanya watu waone hawa waamuzi wanapewa wanasema wanapewa chochote yani kwa mazingira ambayo yanaonekana kwa nini nasema hiyo nimekwambia kwa mfano waamuzi wa kike asafiri ndani ya wiki moja akachezeshe mechi tatu acheze Bukoba aende Mbeya aende Dar es Salaam umbali unaoelewa kutoka Bukoba mpaka Mbeya bana karibu sana tusome matokeo ya jana na moja kwa moja ambayo yametokea siku ya jana uh, matokeo haya tuko nayo hapa uh, kwa karaka muda wetu mtupa mkono tukutane baadaye kwenye Daima Sports ndio eh mm. uh, matokeo ya jana kwa karaka Europa Olympiakos 2-1 dhidi ya West Ham West Ham amefunga goli mbili lakini Topola uh, amefunga tatu moja ikiwa nyumbani dhidi ya Facebook lakini Marseille ameshinda goli tatu dhidi ya Ajax ya Club Greece Brighton uh, amemfunga Ajax Amsterdam goli mbili kwa sifuri ikiwa nyumbani lakini eh, club nyingine ni Sparta Prague ametoa sare dhidi ya Rangers ikiwa nyumbani uh, lakini Stone Dance ametoa amesare ya mbili mbili dhidi ya Atalanta Liverpool ameshinda goli tano dhidi ya Toulouse ya kule Ufaransa Union Toulouse ametoa ameshinda goli mbili kwa moja dhidi ya Lazio ya kule Ugiriki lakini Patho Pathoniakos amepiga goli mbili kwa moja ikiwa nyumbani dhidi ya Lens ya kule Ufaransa FC Sharif ametoa msare ya moja moja dhidi ya Sarift lakini AC Roma watotoa Jose Mourinho ameshinda goli mbili kwa bila dhidi ya Slavia Praga lakini Mourinho ameshinda goli tano kwa moja dhidi ya Hankel na Kuzen ameshinda goli tano kwa nyumbani kule Bundesliga dhidi ya Glabo FK jana ni kwambia kuhusiana na Shabi Alonso kutoka kupoteza mchezo wote wa ligi na anaendelea kufanya makubwa katika klabu hii ya Bayern Leverkusen Kuzen lakini pia anatajwa kwenda kuchukua nafasi ya Karl Schlotz ambaye anahusishwa kuchukua eh, mikoba ya kocha wa Brazil haya matokeo ambayo tuko nayo katika kwenye group A tumeona na mchezo dhidi ya Lille mbili moja dhidi ya Swaba Lille akishinda lakini Ghent ya kule Belgium amemshinda goli tano kwa bila dhidi ya Black lakini Blackan amepiga goli mbili akiwa nyumbani dhidi ya Asantana michezo ya leo Tanzania uh, Premier League Kinondoni Manispo KMC wana mchezo Uh, dhidi ya Tanzania Prison uh, lakini na Nafa na majira ya 12:15 na uh, dhidi ya Singida Fountain Gate Azam FC majira ya 2:30 na nusu dhidi ya Namungo leo kama ukiona kikombe chako nyumbani basi mm. unabonyeza tunabonyeza fanya mambo ya kubonyeza natoka huyu anaingia huyu haya la Liga Sandara uh, kutoka mchezo mmoja Girona dhidi ya Santa Vigo lakini uh, Fresh One eh, itakuwa kuna Knights dhidi ya Clement Fort lakini kule Bundesliga Uh, pila tali tali uh, FC Bromwich ilikuwa inacheza na FC Maison 5 lakini Italy Serie A Genoa kutoka kwa na Salima Tano lakini hizo ni ligi tano bora okay bwana jana kuna kuna viwango vya FIFA top 10 ni wale wale 
Giganti, mm. Morocco namba moja, Senegal namba mbili, Tunisia namba tatu, Algeria namba nne, Egypt namba tano, Nigeria namba sita, namba saba Mali, mm. eh, namba saba Cameroon, namba nane Mali, Ivory Coast namba tisa na mwisho ni na, namba kumi ni Burkina Faso. Sasa Tanzania inakamata nafasi ya mia moja ishirini na moja, ikiwempanda nafasi moja tu kutokea nafasi ya mia moja ishirini mbili. Sawa hiyo ndio ripoti nzima ya daima michezo asubuhi kwenye mjadala wa magazeti baadaye tutakuwa na taarifa nyingine chache ambazo tutakuwa nazo pale ni dakika 15 kizizi saa 30 au 20 tunaangazia taarifa mbalimbali baada hapo kesho tena tutakutana kwenye mjadala wa magazeti ambapo hapo tunachambua magazeti yote alafu tunaangalia na michezo ina 80 kuanzia Jumatano na Alhamis kuanzia Alhamis Juma na Jumamosi tunazungumzia michezo Jumatatu Jumatano Jumatano ni siasa na hapo wanakuwa mtala mwenyewe mkurugenzi bye <laughs> Katika siku nimekula, leo ndu nimekula. Kwa nini unasema hivyo? Ah, kiukweli mimi huwa simalizi kuku lakini leo hadi mifupa. <laughs> Hapa ndo Hope Fast Food Hotel. Chakula halisi kiwango cha hali ya juu. Hmm. Na Hope Fast Food Hotel Gumbilo Iringa, hapo unapata vyakula vya aina zote bila kusahau chipsi, kuku, ugali, nyama choma, bites, vinywaji laini na kadhalika. Naona pia kuna mabasi yanayoenda mikoani, karibu yote nayaona hapa. Na kwambiaje? Yaani hii ndio hoteli kubwa inayohudumia mabasi yote yanayopatikana mkoa wa Iringa, kuelekea kanda ya kati, kanda ya nyanda za juu kusini na wasafiri binafsi. Ah, basi ni chakula kizuri. Tunapatikana Gumbilo mjini Iringa, barabara kuu ya Iringa Morogoro. Sasa nakupa namba ya simu. Andika 0762 na tatu. Hope Fast Food Hotel Furahia safari yako inasindikizo na chakula bora Uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi study kwa mwaka 2023 katika vyuo vyake vya RDO Mdabulo, RDO Ibanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Vyuo vipo wilaya ya Mufindi na Kilolo. Fani zinazotolewa katika vyuo ni kilimo na mifugo, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, ufumaji, useremala, ushonaji, umeme wa viwandani na majumbani, upishi, tekinolojia, Teknolojia ya habari na mawasiliano, yani ICT, ujenzi, ufumaji wa mota, ufundi magari, ufundi bomba, nishati jadilifu, yani renewable energy, uchomeleaji na matumizi ya kompyuta. Vyuo vina wakufunzi wa kutosha na miundombinu bora kwa ajili ya kumwezesha manafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi. Vyuo vimesajiliwa na kutambuliwa na naktivet. Kujiunga, unaweza jisajili katika tovuti ya shirika, yani www w.rdo.or.tz au unaweza kufika katika vyuo vyetu fomu za kujiunga zinapatikana vyooni kwetu au unaweza pakuwa katika tovuti yetu vyuo ni bweni na kutwa ada zetu ni nafuu sana na ulipo kwa wamu nne kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0757351837 au 0757351837 Tano nne, sita saba, sifuri mbiri, saba sifuri. Mzazi, mlete mwanao kwa mafunzo mahiri ya ufundi study na malezi bora. Aradio tunasema, ufundi ni taluma inayoishi. Hii ni huduma mpya kwa wale wote ambao wanahitaji kurekebisha meno ya yaliyoota bila mpangilio mzuri yani browsers na huduma hii sasa imesogezwa kwa ni Iringa kwa gharama ndogo kuliko popote pale nchini Makedonia Dental Clinic Iringa wapo kukuhudumia kwa gharama ndogo zaidi na unarekebishwa muonekano wa meno yako na kuwa na sura ya tabasamu sahihi yenye kupendeza Makedonia Dental Clinic tunapatikana jengo la King Cross Uhindini mjini Iringa au tupigie simu namba 0715-300-908 au 0752-265-217. Mwonekano mzuri ni pamoja na mpangilio sahihi wa meno. Kuwa na tabasamu sahihi na makidoni ya dental clinic iringa.
Jiji la Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Uwapo jiji la Dodoma sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwa ni wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vyenye ubora wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi sambamba na ulinzi wa kutosha bila kusahau swimming pool ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto usisahau tuna kumi kubwa za mikutano na kumi za kawaida hivyo mikutano semina na vikao umefika Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam tupigie simu namba 0763225555 au 0673366621 barua pepe midland at gmail.com au info at midlandin.co.tz ama reservations at midlandin.co.tz Midland Inn View Hotel Dodoma Jiji lenye hadhi hoteli ya kiwango Mwazenu sio silini na umwa wepa mado tuliza maumivu yangu we Kicho kweli naona kinauma yaninusa kupasuka Farida Ferrari Awe 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 naitwa King Farao mfalme Farao best of rumba Natumia pamba kali kutoka Nobros Collection. E bwana unasubiri nini? <laughs> Nobros Collection ndio wajanja wa mjini wanaoleta pamba kali. Hakuna tena. Au vipi? Awe we we we. Mzenu <laughs> sio silini na umwa. We bana dotuliza maumivu yangu we. Kichwa kweli naona kinauma. Yaani nusa kupasuka Farida Ferrari. Nimemweleza ukweli kwa mbana mpenda Uyo brandi na chagula ndiye chagua langu Lakini hanyelewi oh. Ukiona mamba anakimbia mvua Jua naelekea mtoni Usizani ni mjinga Jua hiyo ni asili yake Mimi kukupenda wewe sio ujinga Brandina ah. Daddy 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 ah, One touch Daniel Mudimbi Paulo Mwamba Flaga like got the recipe Baba Karen, hivi unajua mtoto ameweza darasa la saba na tunatakiwa kumpeka shule ya sekondari yenye mchepua wa ufundi study. Kweli mke wangu, mtoto anapaswa kwenda sekondari yenye mchepua wa ufundi ili kuwa na ujuzi na hata akimaliza kidato cha nne basi aweze kujiajiri mwenyewe. Uongozi wa Hanezi ya Technical Secondary School na Han- Pre and Primary School yenye usajili namba S6251 iliyopo kijiji cha Igoda Katal Hunga wilaya ya Mufindi mkoani Iringa inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2024 pia shule inatangaza kozi ya Preform 1 kwa masomo ya sayansi kwa muda wa miezi mitatu shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kusoma kwa utulivu na walimu wenye sifa zilizotukuka kwa ufundishaji tunazo nafasi kwa mwaka 2024 kwa wanafunzi wanaohamia kumbuka ada zetu ni nafuu kuliko na unalipa taratibu forms zinapatikana shule Hanezi ya Technical Secondary School Ama katika application ya matukio daima au unaweza kutupigia kwa namba ya simu 0676742514 au 0625710849 na 0682018707 Hanezi Technical Secondary School elimu bora mazingira mazuri ujuzi zaidi Legacy Academy Schools ni shule bora yenye misingi ya kumfunza mtoto katika umri mdogo. Legacy Academy Schools ni shule ya awali na msingi mpaka darasa la saba ambapo imewahi kushika nafasi ya pili kiwilaya na ya tatu kimkoa. Ada zetu ni nafuunda unalipa kwa awamu tatu. Shule imesajiliwa kwa namba PS0401070. Fomu zinapatikana kupitia mtandao wetu wa www.legacyschools.ac.tz au fika shule ni kwetu eneo la 77 Iringa mjini unaweza kuwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0742176821 au tutumie barua pepe kupitia info@legacyschools.ac.tz Legacy Academy Schools Unleashing Potential Equipping for Life 
Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoa ni Ringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee Lumilo kuna baa nzuri iliyosheheni vinywaji vya kila aina viumba bora vya kulala kulingana na mahitaji yako kuanzia single room standard room royal room na suite room pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe semina makongamano matamasha mbalimbali Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stendi ya zamani ya mabasi ya Iringa kwa mawasiliano di tafadhali tupigie kwa simu namba 0785 6 au 0716511110 au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info@lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram andika Lumilo Hotel TZ furahia muonekano mzuri wa mji wa Iringa ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours Terrace karibu sana katika siku nimekula leo ndo nimekula. Kwa nini unasema hivyo? Ah, Kiukweli mimi huwa simalizi kuku lakini leo hadi mifupa. <laughs> Hapa ndo Hope Fast Food Hotel. Chakula halisi kiwango cha hali ya juu. Hey. Na Hope Fast Food Hotel Gumbilo Iringa hapo unapata vyakula vya aina zote bila kusahau chipsi, kuku, ugali, nyama choma, bites, vinywaji laini na kadhalika. Naona pia kuna mabasi yanayoenda mikoani. Karibu yote nayaona hapa. Na kwambiaje? Yaani hii ndio hoteli kubwa inayohudumia mabasi yote yanayopatikana mkoa wa Iringa kuelekea kanda ya kati, kanda ya nyanda za juu kusini na wasafiri binafsi. Ah, basi ni chakula kizuri. Tunapatikana Gumbilo mjini Iringa, barabara kuu ya Iringa Morogoro. Sasa nakupa namba ya simu. Andika 0762 17 32 Hope Fast Food Hotel Furahia safari yako inasindikizwa na chakula bora Uongozi wa shirika la Rural Development Organization RDO unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi study kwa mwaka 2023 katika vyuo vyake vya RDO Mdabulo, RDO Ibanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Vyuo vipo wilaya ya Mufindi na Kilolo. Fani zinazotolewa katika vyuo ni kilimo na mifugo, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, ufumaji, useremala, ushonaji, umeme wa viwandani na majumbani, upishi, tekin teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT ujenzi ufumaji wa mota ufundi magari ufundi bomba nishati jadilifu yani renewable energy uchomeleaji na matumizi ya kompyuta vyuo vina wakufunzi wa kutosha na miundo mbinu bora kwa ajili ya kumwezesha mwanafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi vyuo vimesajiliwa na kutambuliwa na NACTVET kujiunga unaweza jisajili katika tovuti ya shirika yani www w.rdo.or.tz au unaweza kufika katika vyuo vyetu fomu za kujiunga zinapatikana vyooni kwetu au unaweza pakuwa katika tovuti yetu vyuo ni bweni na kutwa ada zetu ni nafuu sana na ulipo kwa awamu nne kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0757 33 15 au 07 54720270 Mzazi mlete mwanao kwa mafunzo mahiri ya ufundi study na malezi bora. Radio tunasema ufundi ni taaluma inayoishi. Hii ni huduma mpya kwa wale wote ambao wanahitaji kurekebisha meno yaliyoota bila mpangilio mzuri yani brasses na huduma hii sasa imesogezwa mkoani Iringa kwa gharama ndogo kuliko popote pale nchini Makedonia Dental Clinic Iringa wapo kukuhudumia kwa gharama ndogo zaidi na unarekebishwa muonekano wa meno yako na kuwa na sura ya tabasamu sahihi yenye kupendeza Makedonia Dental Clinic tunapatikana jengo la King Cross Uhindini mjini Iringa au tupigie simu namba 0715300908 au 0752 mbili sita tano mbili moja saba tunajosha neno ambayo yajakaa kwenye mpangilio mzuri kwa kuweka braces karibuni sana muonekano mzuri ni pamoja na mpangilio sahihi wa meno 
huku ana tabasamu sahihi na Makedonia ya Dental Clinic Iringa. Jiji la Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Uwapo jiji la Dodoma, sehemu pekee yenye hadhi ni moja tu, ni Midland Inn View Hotel. Hapa ndipo sehemu sahihi na hapa ni kiwango cha kimataifa. Kwa ni wageni wote hapa ndipo nyumbani kwao. Midland Inn View Hotel. Hapa utapata vyakula vya viwango, vyumba vyenye ubora wa kimataifa. Kuna aina ya vyumba mbalimbali kama vile suite room, superior room, deluxe room na single standard. Kuhusu vinywaji, tunabaya viwango na kuna garden nzuri ya kupunga upepo na free wifi sambamba na ulinzi wa kutosha bila kusahau swimming pool ya kisasa na michezo mbalimbali ya watoto usisahau tuna kumi kubwa za mikutano na kumi za kawaida hivyo mikutano seminar na vikao umefika Midland Inn View Hotel ipo eneo la kisasa ilazo barabara kuu ya Dodoma Dar es Salaam tupigie simu namba 0763225555 au 0673366621 barua pepe midland at gmail.com au info at midlandinn.co.tz ama reservations at midlandinn.co.tz Midland Inn View Hotel Dodoma Jiji lenye hadhi hoteli ya kiwango Mwanzenu sio silindi na umwa Wepa nado tuliza maumivu yangu we Kicho kuli naona kinauma Yani nusa kupasuka Farida Ferrari Awe 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 naitwa King Farao Mfalme Farao Best of Rumba Natumia pamba kali kutoka Nobros Collection. Ebu bwana unasubiri nini? <laughs> Nobros Collection ndio wajanja wa mjini wanaoleta pamba kali. Hakuna tena. Au vipi? Awe we we we. Uzeno <laughs> sio silini na umwa. Wewe bana dotuliza maumivu yangu we. Kichwa kweli naona kinauma. Yaani nusa kupasuka Farida Ferrari. Nimemweleza ukweli kwa mbana mpenda Uyo brandi na chakula ndiye chaguo langu Lakini hanyelewi oh. Ukiona mamba anakimbia mvua Jua naelekea mtoni Usizani ni mjinga Jua hiyo ni asili yake Mimi kukupenda wewe sio ujinga Brandina ah. Daddy 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 ah, One touch Daniel Mudimbi Paulo Mwamba Flaga like got the recipe Baba Karen, hivi unajua mtoto ameweza darasa la saba na tunatakiwa kumpeka shule ya sekondari yenye mchepuo wa ufundi study. Kweli mke wangu, mtoto anapaswa kwenda sekondari yenye mchepuo wa ufundi ili kuwa na ujuzi na hata akimaliza kidato cha nne basi aweze kujiajiri mwenyewe. Uongozi wa Hanezi Technical Secondary School na Hanezi Pre and Primary School yenye usajili namba S6251 iliyopo kijiji cha Igoda, Kata Luhunga, wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2024. Pia shule inatangaza kozi ya Preform 1 kwa masomo ya sayansi nsi kwa muda wa miezi mitatu. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kusoma kwa utulivu na walimu wenye sifa zilizotukuka kwa ufundishaji. Tunazo nafasi kwa mwaka 2024 kwa wanafunzi wanaohamia. Kumbuka ada zetu ni nafuu kuliko na unalipa taratibu. Forms zinapatikana shule Hanezi Technical Secondary School ama katika application ya Matukio Daima au unaweza kutupigia kwa namba ya simu 0676472514 au 0625710849 na 0682011 0707 Hanezie Technical Secondary School Elimu bora mazingira mazuri ujuzi zaidi